ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ആയിട്ട് നമ്മളൊരു സിമ്പിൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ സിമ്പിൾ പറഞ്ഞാലും പോരെ വെരി സിമ്പിൾ ഈ ഇരുപത് മിനിറ്റിന്റെ ഇത് ഞങ്ങൾ മൂന്നാൾക്ക് വിളമ്പാണ് അത് ചെറിയ പീസൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ റെസിപ്പി നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ടില്ല ഒക്കെ മറന്നു പോയത് കേട്ടോ അതായത് എന്താ അറിയോ ഞായറാഴ്ച ആയപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഖുഷിയിലായി ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ട് കിട്ടിയതാ എല്ലാവരും ഒമ്പത് മണിക്കൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ഏ അപ്പൊ ഇന്നലെ ഞങ്ങളുടെ പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് രാവിലേക്കുള്ള കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണോ എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് വെള്ളപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിക്കേണ്ട അപ്പുറം മടി പിടിച്ചിരിക്കണം അപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വെള്ളപ്പം ഉണ്ടാക്കി കറി ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ വാങ്ങി ഒരു ചിക്കൻ കുറച്ച് എടുത്തിരുന്നു അപ്പൊ കുറച്ചൊരു ബിരിയാണി പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കണം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാക്കണ ഒരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഞായറാഴ്ചത്തെ ഒരു ഇന്ന് പക്ഷെ വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഇതും ഒരു ഉള്ളിയോട് ഒരു സാലഡ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഞങ്ങളൊരു മാങ്ങയും കൂടി ഒരു പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ കാണാം അപ്പൊ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഞായറാഴ്ച ഇതൊക്കെ കാണിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ തന്നെ അതിന് പറ്റിയില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കഴിക്കട്ടെ പത്ത് മിനിറ്റ് ആണ് ഞാൻ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാക്കിയ ബിരിയാണിയാണ് എങ്ങനെ വഴിട്ടി ഇത് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ചിട്ട എൻ്റെ ഒരു ദിവസം നിങ്ങളുടെ കണ്ണപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കിയതാ വേറെ കണ്ണപ്പൊടി ഇടാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാ കേട്ടോ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി വലിയൊരു മാങ്ങ എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ നല്ലോണം പഴുത്ത മധുരമുള്ള മാങ്ങയാണ് അത് കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഒരു കപ്പോളം ഉണ്ടാവും ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മില്ലിയുടെ ഒരു കപ്പോളം ഉണ്ടാവും മാങ്ങ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കരുത് വെള്ളം ചേർക്കാതെ നമുക്ക് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ അത് അരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പീരിയാണിത് അപ്പം നമ്മളതിന് വേണ്ട സാധനം ഒരു ജലാറ്റിൻ്റെ ജലാറ്റിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബേക്കേഴ്സിൻ്റെ അതാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് അതെടുത്തു അതിന് ഒരു കാൽ കപ്പ് ജലാറ്റിനും അര കപ്പ് തണുത്ത വെള്ളം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനിത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന കാണിക്കാൻ വിട്ടു അപ്പം നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പാനിലേക്ക് ഞാനൊരു ഒന്നര കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മാങ്ങയ്ക്കും അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആണ് കേട്ടോ ഈ പാൽ പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിനൊക്കെ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കണം ഞാൻ ഒന്നര കപ്പാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് തിളയ്ക്കണ വരെ അടി പിടിക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കാരണം അടി പിടിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ പാൽ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാനൊരു വൺ ബൈ തേർഡ് കപ്പിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് കാലിൻ്റെയും അരയുടെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു അളവിൽ ഇനി നന്നായി ഇളക്കുക ആ പഞ്ചസാര കലിയണ വരെ ഇങ്ങനെ തീ കൂട്ടിയും കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് അത് നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആ ജലാറ്റി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അത് ഇതുപോലെ കട്ട പിടിക്കാതെ ഇളക്കണം കാരണം അതൊരു ജെല്ല് പോലൊരു സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് നിർത്താതെ ഇളക്കി 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 അതിനെ മിക്സ് ആവണം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അത് ഫുള്ള് അത് അതിൽ ലയിച്ച് ചേരണം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് മധുരം ഉണ്ടോ നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പം മധുരം ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മധുരം കാരണം മധുരം ഒന്നും മുന്തി തന്നെ നിൽക്കണം കാരണം അതിലേക്കൊക്കെ പിടിക്കുമ്പോഴേക്കും ലാസ്റ്റ് തണുത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും മധുരം സ്വാഭാവികമായിട്ട് കുറയും ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആ മാങ്കോ പ്യൂരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി യോജിപ്പിക്കുക കാരണം ഇത് അറിയാലോ അങ്ങനെ പാറി കിടക്കും അപ്പം അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി തന്നെ വേണം അതിൽ കിടന്ന് ഉട ഉടയ്ക്കണം ഉടയണം നമ്മുടെ അപ്പോഴേക്കും ഗ്യാസ് ഒന്ന് ഓഫായി പോയിട്ടോ അറിയാതെ അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും അത് കത്തിച്ചു ഇതുകൊണ്ട് ഇളക്കിയാൽ പോരാത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ ബ്ലെൻഡർ എടുത്തിട്ടൊന്ന് ഇളക്കണത് ബ്ലെൻഡർ ആകുമ്പോൾ വേഗം അലിഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പം
അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചില്ലിൻ്റെ ട്രൈ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചൂട് കൊടുക്കുക എന്നെ അതിനെ ഒഴിച്ചു ഇനി നമുക്കിതിനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ കൊണ്ടാക്കിയാണ് എന്താ സാധാരണ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാലും മതി പക്ഷെ ഞാൻ അത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചു കേട്ടോ നാല് മണിക്കൂറാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ഫ്രീസറിൽ വെച്ചു നമ്മുടെ പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ട് നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഞാൻ അതിനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിരുന്നു പക്ഷേ അതിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീം തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ എടുത്ത് ചൂടാക്കുകയാണ് ഫ്രഷ് ക്രീം ആദ്യം വെള്ളം തിളച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ കേക്കിനൊക്കെ ആകണ പോലെ തന്നെ എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് അത് ഇട്ടായിട്ട് അലിയിച്ചെടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ മേലെ നിന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ഗണേഷൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിന് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ പെരട്ടി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ മുകളിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഗണേഷ് പെരട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വീഡിയോ ഇതിൽ മിസ്സായിട്ടോ ചോക്ലേറ്റ് ഗണേഷ് പെരട്ടി കൊടുത്തു വെറുതെ കുറച്ച് മാങ്ങ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓവർ ഡെക്കറേഷൻ ഒന്നുമില്ല സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മളതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുകയാണ് ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റും കൂടി വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഞായറാഴ്ചത്തെ സ്പെഷ്യൽ കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ അല്ല ഇതിൻ്റെ മേലൊക്കെ നല്ല പോലെ അലങ്കരിക്കൊക്കെ വേണം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായ ഒരു തീരുമാനമാണ് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഞാൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വലിയ സംഭവമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടൊന്നും അല്ല കേട്ടോ സിമ്പിൾ പുഡിങ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പുഡിങ് ആണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഞായറാഴ്ച എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണ്ടേ ഞങ്ങൾ ബിരിയാണിന്റെ കൂടെ കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചതാ പക്ഷെ അത് മൂന്നാല് മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഫ്രീ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചു അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ സമയം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടി ഇപ്പോഴൊക്കെ പുഡിങ്ങിന്റെ ആറ് മണിക്കൂട്ടി പുഡിങ് ചിക്കൻ കൊണ്ട് എന്ത് ഉണ്ടാക്കിയാലും നമ്മുടെ നാട്ടില് മാങ്ങൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം കേട്ടോ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡിങ് ആണ് കേട്ടോ ഡെക്കറേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല നമ്മള് വീട്ടിലുള്ളവർ വെച്ച് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഇതാക്കി തരും ഡെക്കറേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭയങ്കര ആഡംബര ഫുഡിങ് ഒന്നും അല്ല സിമ്പിൾ ഫുഡിങ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അടുത്ത ഫുഡ് ഇനി വേറൊരു ഫുഡിങ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മള് വരണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം കമന്റ് ചെയ്യാ പിന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തണം അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ അപ്പൊ അപ്പൊ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ശരി ഞങ്ങൾ അ